നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബാറ്റ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന കാഞ്ചിയാർ അഞ്ചുരുളി മേഖലയിൽ രണ്ട് ഭൂചലനങ്ങൾ റിട്ടർ സ്കെയിലിൽ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂചലനത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവ് വർദ്ധിച്ചു അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ വിവിധ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദിവസേന ആയിരങ്ങൾ ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനായി സ്വർണാഭരണശാലകളിൽ വൻ തിരക്ക് പീരുമേട് മത്തായി കൊക്കയിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു നടപടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് കാഞ്ചിയാർ അഞ്ചുരുളി മേഖലയിൽ ഇന്നലെ രണ്ട് ഭൂചലനങ്ങൾ റിട്ടർ സ്കെയിലിൽ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂചലനത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ചുരുളി പേഴുങ്കണ്ടം ഭാഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി രണ്ട് തവണയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത് ആലടി തോണിത്തടിയിലെ ഭൂകമ്പം മാപിനിയിൽ റിട്ടർ സ്കെയിലിൽ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് തീവ്രത ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്തി തോണിത്തടിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പുറത്ത് റിസർവോയറിനുള്ളിലാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രം അധികമാർക്കും ഭൂചലനം തിരിച്ചറിയാനായില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ണംപടി പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി റിട്ടർ സ്കെയിലിൽ രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനവും വാഗമൺ ഉളുപ്പൂണി പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി രണ്ട് ദശാംശം നാല് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ തീവ്രത കൂടിയത് രാത്രി പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന്റെ കാരണം പഠനവിധേയമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു രണ്ടിൽ താഴെ തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനങ്ങൾ ഭയപ്പെടാനില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു കട്ടപ്പന പുളിയൻമല റോഡിൽ മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ട് വാഹന അപകടങ്ങൾ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോടെയാണ് കട്ടപ്പന പുളിയൻമല റോഡിൽ അപകട പരമ്പരയുണ്ടായത് പുളിയൻമല കമ്പനിപ്പടിയിൽ ജീപ്പും കാറും തമ്മിലാണ് ആദ്യ അപകടമുണ്ടായത് കട്ടപ്പന ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന മാരുതി എണ്ണൂർ കാറും പുളിയൻമല ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ജീപ്പുമാണ് തമ്മിലിടിച്ചത് വാഹനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കില്ല ഈ അപകടത്തിന് ശേഷം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുളിയൻമല വളവിൽ ബൊലോറയും കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു കട്ടപ്പന ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് ചില്ലിലിടിച്ച് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവരെയും പരിക്കേറ്റ ബാക്കിയുള്ളവരെയും കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു കാറിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു അമിത വേഗതയും അശ്രദ്ധയുമാണ് അപകട കാരണം കട്ടപ്പന പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ നയിക്കുന്ന ജനമോചന യാത്രയ്ക്ക് നാളെ ജില്ലയിൽ സ്വീകരണം നൽകും ഇതിനു മുന്നോടിയായി സംസ്കാര സാഹിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കലാജാഥ കട്ടപ്പനയിലെത്തി വാളല്ലൻ സമരായുധം ആശയമാണ് ന്യായുധം എന്ന പേരിലാണ് ജാഥ നടക്കുന്നത് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോയി വെട്ടിക്കുഴി ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഘ അതിൽ നിന്ന് പോലും ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് സംജാതമായിരിക്കുന്നു അവരെ എതിർക്കുന്ന ആരെയും ആരെയും വകവരുത്തുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഇന്ന് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് കൊല ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എവരി ലങ്കേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒത്താശയോടു കൂടിയാണ് സംസ്കാര സാഹിതി ജില്ലാ ചെയർമാൻ എം ഡി അർജുനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സമിതി സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സാഹിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പ്രദീപ് കുമാർ ജോയി ആനിത്തോട്ടം മനോജ് മുരളി ടി എസ് ബേബി പ്രശാന്ത് രാജു ലൂയിസ് വേഴമ്പത്തോട്ടം സജീവ് കെ എസ് കെ എം ജലാലുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിന് ശേഷം തെരുവ് നാടകവും അരങ്ങേറി അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ ഹൈറേഞ്ചിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവ് വർദ്ധിച്ചു ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ഹൈറേഞ്ചിന്റെ വിവിധ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അവധി ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നത് കത്തി നിൽക്കുന്ന വെയിലിൽ അല്പം കുളിരി തേടിയാണ് അവധ
മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ അവധി ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡി ടി പി സി അധികൃതരും പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇരട്ടി ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി ടൂറിസം വകുപ്പ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീനാരായണപുരം വെള്ളച്ചാട്ടം മൂന്നാറിലെ ഒവർട്ടോ അതിന് ഹിൽവി പാർക്കിലെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ധാരാളമായി എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി അടുത്തറിയുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും കഴിയുന്നത് പട്ടണങ്ങൾ വിട്ട് ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ അവധി ആഘോഷിക്കുവാൻ ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും സഞ്ചാരികളും പറയുന്നു പ്രകൃതി അവിടെ ഒരു പച്ചപ്പോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല നല്ലൊരു വായു പോലും ചിന്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം സാധിച്ചില്ല അതിന് പകരം നല്ലൊരു രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥലം നിലവിൽ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളാണ് കൂടുതലായും എത്തുന്നത് ഒപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള സഞ്ചാരികളും കൂടുതലായി എത്തുന്നുണ്ട് സമസ്ത കാർഷിക മേഖലയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ജില്ലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുന്നതിന് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലൂടെ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടുക്കി പ്രതീക്ഷയുടെ തിളക്കവുമായി ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനായി വ്യാപാരശാലകളിൽ വൻ തിരക്കായിരുന്നു സ്വർണ വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ തിരുനാളവുമായാണ് അക്ഷയ തൃതീയ വന്നെത്തിയത് തിരക്ക് മുന്നിൽ കണ്ട പല ജുവലറികളിലും അക്ഷയ തൃതീയ ഓഫറുമായി നേരത്തെ മുന്നിലിറക്കിയിരുന്നു പുത്തൻ പുതിയ ഡിസൈനുകളിലുള്ള ആഭരണ ശേഖരണവും വമ്പൻ ഓഫറുകളും ഒക്കെ അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരുന്നു സ്വർണം വാങ്ങാൻ ശുഭനാളായി വിശ്വസിക്കുന്ന അക്ഷയ തൃതീയ ദിനം ഒട്ടേറെ പേർ സ്വർണം വാങ്ങാനെത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ കട്ടപ്പിന്റെ ജോലിയിലൊക്കെ വൻ തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്വർണം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഐശ്വര്യപൂർണമായ ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഞാൻ പത്ത് വർഷമായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് അതിലില്ല മിക്ക ജുവലറികളിലും മുൻകൂട്ടി ബുക്കിംഗ് സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിവിധ ജുവലറികളിൽ പണിക്കൂലിയിൽ കുറവ് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് സമ്മാനം വിവാഹ പർച്ചേസിന് സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുകൾ നിശ്ചിത തുകയിൽ കൂടുതൽ സ്വർണം വാങ്ങിയാൽ സ്വർണ നാണയം സമ്മാനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനാൽ തന്നെ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നല്ല ബിസിനസ് നടക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ രാവിലത്തെ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിന് പുറമെ പ്ലാറ്റിനും ഡയമണ്ട് തുടങ്ങിയവയും അക്ഷിത്രീയ ദിനത്തിൽ വിപണി ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമൻ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ വിലയ്ക്കാണ് ഇന്ന് സ്വർണം വിറ്റഴിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച തിരക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സ്വർണ നിക്ഷേപമായിട്ട് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു താല്പര്യം ഇപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നു പോകുന്നൊരു താല്പര്യം ആൾക്കാരിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പീരുമേട് മത്തായി കൊക്കയിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ദേശീയപാത നൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്നിൽ മത്തായിക്കൊക്ക ഭാഗത്താണ് വൻതോതിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് പീരുമേട് പഞ്ചായത്തും ചില സമീപ പഞ്ചായത്തുകളും ഇവിടെയാണ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് മത്സ്യ മാംസാവശിഷ്ടങ്ങളും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം ഇവിടെയായിരുന്നു നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മത്തായിക്കൊക്കയുടെ അടിഭാഗത്തുകൂടിയാണ് അഴുതയാർ ഒഴുകുന്നത് മത്തായിക്കൊക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാലിന്യം ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അഴുതയാറ്റിലാണ് ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോടതി വിലക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ടും അതിന്റെ ഒരു നടപടി മാറി മാറി വന്ന ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതിയും തയ്യാറായില്ല ഈ ഭരണസമിതിയും തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശക്തമായ ഒരു സമരത്തിന് ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകി ഉപവാസ സമരം നടത്തി അതിനുശേഷം സ്ഥലം നൽകുവാൻ റവന്യൂ അധികാരികൾ തയ്യാറായി എന്നിട്ടും പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യാവശ്യ കമ്മീഷൻ കേസെടുക്കുകയും കേസെടുത്ത് അവിടെ മാലിന്യം നിർമ്മി ഇടുവാൻ പാടില്ല എന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മത്തായിക്കൊക്കെയിലേക്കുള്ള വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റിടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മത്തായിക്കൊക്ക ഭാഗത്ത് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തതോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് മാലി
അറിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആധാരങ്ങൾ പി എം എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള എഗ്രിമെന്റുകൾ ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ഫീസ് അടയ്ക്കാനും സാധിക്കാതെ വന്നു ബന്ധപ്പെട്ട സബ്രക്ഷാർ ഓഫീസിലെ ഓഫീസർ അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരോട് അന്വേഷണം നടത്തി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ചെയ്യണം എന്നൊരു അപേക്ഷ കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഒട്ടാകെ തന്നെ സ്തംഭിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ സംഭവമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേലധികാരികൾ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ആധാരവൃത്ത അസോസിയേഷന് ഈ അവസരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ളത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് പുറമെ നഗരസഭാ ഓഫീസിലെ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനവും തകരാറിലായി സേവനം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ കേബിൾ മുറിഞ്ഞതാണ് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് ബി എസ് എൻ എൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി നഗരസഭയുടെ പഴയ ഓഫീസ് പരിസരത്താണ് കേബിൾ മുറിഞ്ഞത് ഐശ്വര്യ തിയേറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷി ഓഫീസ് നഗരസഭയുടെ പഴയ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനായുള്ള ജോലികൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കേബിൾ മുറിഞ്ഞത് ആധാരം നടത്താൻ വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തൊഴിൽ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് വന്ന ആളുകളും ദൂരസ്ഥലത്ത് നിന്നും ആധാരത്തിൽ പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ വന്ന ആളുകൾക്കുമൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് പൊട്ടിപ്പുറത്തുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കണികാ പരീക്ഷണശാലയ്ക്കെതിരെ ഹൈറേഞ്ചിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സുപ്രീംകോടതിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഭീമഹർജി സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരള പീപ്പിൾസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പൂപ്പാറയിൽ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി തമിഴ്നാട് പെട്ടിപുരത്തു നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കണികാ പരീക്ഷണശാല പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നുമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരള പീപ്പിൾസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിലാണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഭീമഹർജി നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പൂപ്പാറയിൽ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി പൂപ്പാറ ടൌണിൽ നടന്ന ഒപ്പുശേഖരണം ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി മുരുകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി കെ പൊന്നച്ചൻ തോമസ് വേമ്പനിൽ തങ്കമ്മ രാജു വി ഡി മാത്യു ടോമി ചെറുവള്ളി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി രാമക്കൽമേട് വനത്തിലൂടെ കാൽനടയായി കഞ്ചാവ് കടത്തിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി നെടുങ്കണ്ടം എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായി തമിഴ്നാട് സ്വദേശി കുമരേശനാണ് മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവുമായി അറസ്റ്റിലായത് രാമക്കൽമേട് വനത്തിലൂടെ മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവുമായി വരുന്നതിനിടയിലാണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ കുമരേശൻ നെടുങ്കണ്ടം എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത് മുമ്പ് നിരവധി തവണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും രാമക്കൽമേട് വനത്തിലൂടെ കാൽനടയായി കഞ്ചാവ് കടത്തിവന്നിരുന്ന കുമരേശനുമായി കഞ്ചാവ് ആവശ്യക്കാരാണെന്ന വ്യാജേന എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു എറണാകുളം സ്വദേശികൾക്ക് നൽകുന്നതിനായുള്ള മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വിലയിൽ വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുമരേശിനെ നെടുങ്കണ്ടത്ത് എത്തിച്ചത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എറണാകുളം ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇയാളെ ഇന്ന് കഞ്ചാവ് വാങ്ങിച്ച ഒരാളെ അപ്രതീക്ഷമായിട്ട് കിട്ടിയും അയാളിൽ നിന്നും ഇയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് കഞ്ചാവ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കല്ലാർ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിയപ്പെട്ടു വിടാൻ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു ഉടുമ്പച്ചാല റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് സിവിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ ആസിഫ് അലി ജോഫിൻ ശശികുമാർ ഗോകുൽ ഷിജു ശശീന്ദ്രൻ ജോഷി രാധാകൃഷ്ണൻ സേവ്യർ എന്നിവർ റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകി കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്ന കാർഷികേതര വായ്പകളും എഴുതിത്തള്ളാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ സദാശിവൻ കിസാൻ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നെടുങ്കണ്ടം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹൈറേഞ്ചിലെ ജനങ്ങൾ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് മാറി മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥ മൂലം കൃഷിനാശം പതിവായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനാൽ മറ്റു വായ്പകൾ എടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും കിടപ്പാടം നഷ്ടത്തിലാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കുമാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്നും പി കെ സദാശിവൻ പറഞ്ഞു നിയമവകുപ്പ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് മൂലം സർക്കാർ കാർഷിക മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ പലതും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോവുകയാണ് അതിനാൽ വകുപ്പ് തലത്തിൽ കാര്യമായ മന്ത്രിതല ഇടപെടലുകൾ അനിവാര്യമാണെന്നും പി കെ സദാശിവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു യോഗത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ
കിസാൻ സഭ ഇടുക്കി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുതോണി ജില്ലാ ബാങ്ക് ശാഖയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് ധർണാ സമരം അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മാത്യു വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷിക്കാരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളണമെന്ന മുദ്രാവാക്യം അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ രാജ്യത്താദ്യമായി ഉന്നയിക്കുകയും ആ മുദ്രാവാക്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കും എന്നാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കടമെഴുതിത്തള്ളി കടമെഴുതിത്തള്ളിയെങ്കിലും കൃഷിക്കാർ കടക്കെണിയിലാണ് പെട്ടിട്ടുള്ളത് കടക്കെണിയിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൃഷിക്കാരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളണം എന്ന ആവശ്യം കിസാൻ സഭയുടെ ദേശീയ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഹൈദരാബാദിൽ ചേർന്ന് നടത്തുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്ത് വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു യോഗത്തിൽ ബെന്നി മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ പ്രിയൻ സി ജി ചാക്കോ ജോബി ജോർജ് ജോണി കാണക്കാലി ടി ജെ റോബിൻസ് ജോസഫ് കടവൻ ഷാജി അച്ചാറുകുടി ജോസഫ് പുളിച്ചമാക്കൽ കെ പി എം ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാഞ്ചിയാർ അഞ്ചുരുളി ഫെസ്റ്റിനുള്ള ആലോചനാ യോഗം നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ടൂറിസം മാപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ അഞ്ചുരുളിയിൽ വെച്ച് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാണ് ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നത് കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളായ വെള്ളിലാങ്കണ്ടം പഴയക്ഷേത്രം തൂക്കുപാലം അഞ്ചുരുളി മുനമ്പ് കോവിൽമല നരിയമ്പാറ കോളജ്മല കല്യാണത്തണ്ട് വാളാടുപാറ തേൻപാറ എന്നിവയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫാം ടൂറിസം ചെറുകിട സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാര മേഖല കാർഷിക മേഖല എന്നിവയെല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഫെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ് പറഞ്ഞു ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികവും അഞ്ചുള്ളി സൌന്ദര്യോത്സവവും ഒരുപോലെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാലോചനയും തീരുമാനവുമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ പ്രതിനിധികളെയും ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹകരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടപെടുവിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊതുവേദി കൂടി ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും മെയ് രണ്ടാം വാരം പത്ത് ദിവസം നീളുന്ന ഫെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് ധാരണയായിട്ടുള്ളത് അഞ്ചുരുളൈ ഫെസ്റ്റിനുള്ള സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജിനെയും കൺവീനറായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിജയകുമാരി ജയകുമാറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്നംഗ സ്വാഗത സംഘത്തെയും നൂറ്റിയൊന്നംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെയും യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിജയകുമാരി ജയകുമാർ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കാഞ്ചിയാർ രാജൻ കെ എൻ ബിനു തങ്കമണി സുരേന്ദ്രൻ ബിന്ദു മധുക്കൂട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചക്കുവളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരായി പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന നുണപ്രചരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിജയ മാകൃഷ്ണൻകുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഹരിത കേരള പദ്ധതിക്കായി ചക്കുവള്ളം പഞ്ചായത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഹരിതകർമ്മസേന രൂപീകരിക്കുകയും വൈബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിനു വേണ്ടി നിർബന്ധിതമായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇതേ തുടർന്ന് ചക്കുവള്ളം പഞ്ചായത്ത് ഇത് നടപ്പാക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് യൂസർ ഫീ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സാമ്പത്തിക വർഷ പദ്ധതിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം തുക ചെലവഴിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞു നികുതി പിരിവിൽ ജില്ലയിൽ പതിനെട്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചു ഇങ്ങനെ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പഞ്ചായത്തിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വിജയമ്മ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് വിളറിപ്പോണ്ട് മുൻ ഭരണസമിതി പ്രതിപക്ഷമായിരിക്കും മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിയായ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ തന്നെയുള്ള തീരുമാനമൊന്നുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെന്റ് ശുചിത്വ മിഷന് ഒക്കെ ഓർഡർ ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡറാണ് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ
ഒരുമ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവുമാണ് വണ്ടൻമേട് എൻ എസ് എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നത് ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാൻസി റജി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജോയിസ് ജോർജ് എം പി നിർവഹിച്ചു പുസ്തകം സർഗശേഷിയായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരങ്ങളും ചിന്തകളുമാണ് സംസ്കാരവുമാണ് ആ ചിന്തകളും വികാരവും സംസ്കാരവും അത് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അത് സഹജീവികളോടുള്ള പരിഗണനയാവും ഫാദർ ജെയിംസ് കൊല്ലംപറമ്പിൽ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് രാജമ്മ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജി പി രാജൻ ബാബു സുരഭി കെ കുമാർ കൊച്ചറ ടി പി കെ എസ് തങ്കവേൽ എം രാജ ജിയോ ഫിലിപ്പ് കൂരിക്കാട്ട് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുകൾക്ക് തീ പടർന്ന് വനസമ്പത്ത് കത്തി നശിച്ചു മറയൂർ ചന്ദന റിസർവിലെ ഈട്ടിവേലാം കുമ്പ് ചേലക്കുളം ക്യാമ്പ് ഷെഡ് വനമേഖലയിലാണ് കാട്ടുതീ പടർന്നത് ചേലക്കുളം ഭാഗത്തുനിന്ന് കത്തിപ്പടർന്ന തീ കടുത്ത വേനൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു പുൽമേടുകളിലാണ് ആദ്യം തീ പടർന്നത് പിന്നീടാണ് തീ മറ്റു വനപ്രദേശത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചത് വനത്തിനുള്ളിലായതിനാൽ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വനപാലകരും താൽക്കാലിക വാച്ചർമാരും ഒരുമിച്ച് തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മഴ പെയ്തതിനാലാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചത് നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അജീഷ് മുതുകുന്നേലിനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദളിത് സംഘടനകൾ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചു സി എസ് ഡി എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സുരേഷ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മോഷണക്കേസ് പ്രതിയാണോ പിടിയില്ല പിടികിട്ട പുള്ളിയാണോ ഒന്നുമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രകോപനമില്ലാത്ത ഒരു ഹർത്താലിനെ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി ഇവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് ഡിജോ എന്ന് പറയുന്ന സൈ ശ്രമിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദളിത് സംഘടനകൾ നടത്തിയ സംസ്ഥാന ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെ പോലീസ് കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംയുക്ത ദളിത് സംഘടനകൾ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ ടൌണിൽ കിഴക്കേ കവലയിൽ വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നതിനിടെ സമരസമിതി കൺവീനറും നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ അജീഷ് മുതുകുന്നേലിനെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അകാരണമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഹർത്താൽ ദിവസം നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയത്തോളം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തകർ വഴിയിൽ തടഞ്ഞത് വാഹനങ്ങളുമായി എത്തിയവർ ഹർത്താലിനോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടാനും തയ്യാറായി എന്നാൽ ഇതിനിടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയും ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം ആക്രമണം നടത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ദളിത് സംഘടനകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് അക്രമത്തിന്റെ ചിത്രം അടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി ടൌണിലൂടെ പ്രകടനമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ സി എസ് ഡി എസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം റിജി കുവക്കാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അജേഷ് മണികണ്ഠൻ അജീഷ് മുതുകുന്നേൽ കെ കെ ശുശീലൻ കെ കെ രാജൻ ജെ ഷാജൻ ഇ കെ ത്യാഗരാജൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പ്ലാച്ചിക്കൽ നിഖിൽ സുമേഷ് ബാബു ബിജു കല്ലാർ റജി പുഷ്പകണ്ഠം ജിജി ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അക്രമണം നടത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് ദളിത് ഐക്യവേദി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു അയ്യപ്പൻ കോവിൽ കൃഷി ഓഫീസും പരിസരവും കാടുകയറി നശിക്കുന്നു ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് കർഷകർ എത്തുന്ന കൃഷി ഓഫീസും സമീപമുള്ള മൃഗാശുപത്രി പരിസരവുമാണ് കാടുകയറി ഇഴജന്തുക്കളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമായി മാറിയത് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ മാർക്കറ്റിലാണ് മൃഗാശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്തു തന്നെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുമുണ്ട് മൃഗാശുപത്രിയുടെ മുൻവശം ഒഴികെ കാടുകയറി പന്തലിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യവും ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു ഇഴജന്തുക്കളുടെ ആക്രമണം ഭയന്നാണ് ജീവനക്കാർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മൃഗാശുപത്രിയുടെ പിൻവശത്താണ് വേസ്റ്റ് കുഴി ഇത് കാടുകയറി മൂടിയതോടെ അവിടേക്ക് പോകാൻ നാട്ടുകാർക്
മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനെത്തുന്നവർ വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പരിസരത്തോട്ട് പോകാനോ ഇടാനോ ഒന്നും സാധിക്കാതെ വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാട് കയറി നശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇതുപോലെ കാട് കയറി കിടന്ന സമയത്താണ് ഈ മൃഗാശുപത്രിയുടെ പുറയിൽ പാമ്പ് വന്ന് കയറുകയൊക്കെ ചെയ്തു വീണ്ടും അതേ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗം ഈ കാടുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കണം കാട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാരണം വ്യാപാരികളും ഭയന്നാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കണമെന്ന് നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അടിയന്തിരമായി കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് ജീവനക്കാരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും ഭയം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഡിവൈഎഫ്ഐ വാഴവര വാഗപ്പടി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിതീർത്ത വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുമോദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായി നാട്ടിലെ ആളുകൾക്കാകെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡുകൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് കേരളത്തിലെമ്പാടും ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെയുള്ള സീറ്റുകളിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വാഗപ്പടി യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി മരിച്ചുപോയ നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം നേർപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കാലവർഷക്കെടുതിയിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയും എസ് എഫ് ഐയുടെ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ശ്രീ ജോബി ജൂണിയെ ഈ നാടിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജോബി ജൂണിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വേദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോബി ജോണി മെമ്മോറിയൽ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഡിവൈഎഫ്ഐ വാഗപ്പടി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനവുമാണ് നടന്നത് വാഴവര അർബൻ പി എസ് സിക്ക് സമീപമാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവർക്കും സഹായകരമാണ് സുമനസുകളിൽ നിന്നും പണം സ്വീകരിച്ചാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് സൈബിൻ കുര്യൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ ബെന്നി കുര്യൻ ടിജി എം രാജു നേതാക്കളായ സണ്ണി പാറക്കണ്ടം ടി വി സുദർശനൻ ജിൻസ് വർക്കി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിന്റെ സമീപം വഴിവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും കൌൺസിലർ ബെന്നി കുര്യൻ അറിയിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പനയിൽ വോളിബോൾ സമ്മർ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ എൽ ജോസഫ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ സങ്കടം തോന്നുന്നു കോടതിയും അഡ്വക്കറ്റിനെങ്കിലും കോടതിയുടെ പരിസരത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണീരും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണീരും കാണുമ്പോൾ ഹൃദയ ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിനോ പ്ലസ് ടുവിനോ ആണ് അല്ല എഞ്ചിനീയറിനാണ് ഒരു ബാഗ് തൂക്കിയിട്ട് പുറകിൽ കഞ്ചാവും കയറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആകർഷിക്കുന്ന അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ബാഗ് തന്നാൽ മതി അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൊബൈല് ഈ മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടം ചെറുതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാതെ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഈ മൊബൈലെ കുത്താനേ സമയമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ സമയമില്ല വ്യായാമത്തിന് സമയമില്ല കാർന്നന്മാർക്ക് ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ച അപ്പൊ എന്തിനും നമുക്ക് കുട്ടികളെ നന്നാക്കാൻ ഭാവി തലമുറയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്പോർട്സ് ആണ് ഈ സ്പോർട്സ് അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ഏറ്റവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പോർട്സിന് ഇന്ന് ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ വോളിബോൾ സമ്മർ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് കട്ടപ്പന ഹൈറേഞ്ച് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി അസോസിയേഷന്റെയും മുൻ വോളിബോൾ താരങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കട്ടപ്പന വെള്ളയാങ്കുടി സെന്റ് ജോറംസ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി ഇരുപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിൽ പന്ത്രണ്ടിനും പതിനേഴിനും മറ്റേ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് മേഖലയിലെ വോളിബോളിന്റെ നഷ്ടപ്രതാവും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള പരിശീലന പരിപാടി കഴിയുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജൻ തോമസ് പറഞ്ഞു കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പിൽ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ എച്ച് എം ഡി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഗോപി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിൽ ജോയ് വെട്ടിക്കുഴി ഇടുക്കി ജില്ലാ വോളിബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് റോയ് വർഗീസ് ജോസഫ് വാണിയപ്പുരകൽ മായാദേവി
ഒഴിപ്പിക്കലിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം കച്ചവടക്കാർ രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എ കെ മണിയുടെ പ്രതികരണം എന്നാൽ സമരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് സി ഐ ടു പ്രവർത്തകരായതിനാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സി പി ഐ എം നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പണമടങ്ങിയ പേഴ്സ് ഉടമസ്ഥന് തിരികെ നൽകി വൃദ്ധമാതാവും വികലാംഗനായ മകനും മാതൃകയായി ഉപ്പുതറ വളകോട് മുത്തമ്പടി അമ്പാട്ട് തങ്കമ്മയും മകൻ ഗോപാലനുമാണ് നന്മയുടെ പ്രതീകങ്ങളായത് ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിയോടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ എടുത്ത് മടങ്ങിയ ഉപ്പുതറ ലോണ്ടറി നെയ്വേലിൽ ചന്ദനമേരിയുടെ പണമടങ്ങിയ പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒമ്പത് ഏക്കർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നുമാണ് ബസ് കയറി ചന്ദനമേരി പോയത് യാത്രാമധ്യേ തന്നെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അറിയുകയും ചെയ്തു ബസിൽ പണം തെരഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇരുന്ന് കവറിൽ ഈ പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ എടുത്ത് കവറ് കവറിലിരുന്ന പൈസ എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ പടി പൂച്ചുപടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കവറും കൊണ്ട് ഞാനും ബസ് വരുന്ന കണ്ട് കയറി ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തേരിപ്പറയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ അവിടെ പോയി കവർ നോക്കിയപ്പോൾ കവർ കണ്ടില്ല പിന്നെ പ്രാളത്തിൽ ഓടി വന്നത് ബസ്സിൽ വല്ലതും പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബസ്സിൽ തിരക്കിയിട്ട് ബസ്സിന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല തങ്കമ്മയും മകൻ ഗോപാലനും പെൻഷൻ വാങ്ങി മടങ്ങുന്നതിനായി ഒൻപത് ഏക്കറിലെ കടത്തണയിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പണമടങ്ങിയ പേഴ്സ് നിലത്തുകിടക്കുന്നത് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് തങ്കമ്മ പേഴ്സ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സമയം ബസ് വന്നതിനാൽ പേഴ്സിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ചില്ല വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അയ്യായിരം രൂപയും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പാസ്ബുക്കും പേഴ്സിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പണമടങ്ങിയ പേഴ്സ് ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ഓഫീസിലെത്തിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പേഴ്സിന്റെ ഉടമയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ആർ പെരുമാളിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പേഴ്സ് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു തങ്കമ്മയുടെയും ഗോപാലിന്റെയും സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ഇവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും പാരിതോഷികം നൽകുകയും ചെയ്തു കാഞ്ചിയാർ വെള്ളിലാംകണ്ടം അപ്പാപ്പൻപടി തടത്തിൽപ്പടി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി നാട്ടുകാർക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സുഷമ ശശി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായി കിടന്ന റോഡായിരുന്നു വെള്ളിലാംകണ്ടം അപ്പാപ്പൻപടി തടത്തിൽപ്പടി റോഡ് കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രദേശം റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥയിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ നിരന്തര അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി റോഡിന്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് റോഡിനായി വകയിരുത്തിയത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് അപ്പാപ്പൻപടിയിൽ നിന്നും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ഭാഗമാണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ബാലസംഘം കട്ടപ്പന ഏരിയയിലെ വേനൽത്തുമ്പി കലാജാതിയുടെ പരിശീലന ക്യാമ്പ് കട്ടപ്പനയിൽ ആരംഭിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുമോദ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ഇതെല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട് ആ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ കഴിവിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബാലസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും രീതി എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവരെ നമ്മളോടൊപ്പം ഒന്ന് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താൻ അല്ലെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പാട്ട് പാടണ്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കൂടി വേണ്ടി പോരാടുന്ന സംഘടനയും കൂടിയാണ് ബാലസംഘം കട്ടപ്പന വലിയകണ്ടം ജെ സി സ്കാളിലാണ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ നാടകാഭിനയം നൃത്തം പാട്ട് എന്നിവയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ബാലസംഘം കട്ടപ്പന ഏരിയ കോർഡിനേറ്റർ അശ്വതി ടി രാജ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ബാലസംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ രാമചന്ദ്രൻ കെ എസ് കെ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടോമി ജോർജ് കൺവീനർ ടി കെ വാസു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽദായക പദ്ധതി പ്രകാരം വ്യവസായ സേവന സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പതിനെട്ട് വയസ് പൂർത്തിയായവർക്ക് പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാം വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ചെറുതോണി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്ത
ആ തനിമയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു പള്ളിക്കുന്നിലെ ഈ ദേവാലയം ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന തോട്ടമുടമകളുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പണിതതാണ് ഇവരിൽ പലരും ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സെമിത്തേരിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിൽ പണിത ഈ ദേവാലയം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൈപ്രസ് മരങ്ങളാലും പൂമരങ്ങളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു അഴുത സി എം എസ് ചർച്ച എന്നായിരുന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ ആദ്യനാമം ഇവിടെയുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി പത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം സി എം എസ് മിഷണറി പ്രതിനിധിയായ റവറൻ ഹെൻറി ബേക്കർ ജൂനിയർക്ക് പള്ളിക്കുന്നിലെ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ അറുപത്തിരണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം പന്ത്രണ്ട് രൂപ വാർഷിക പാട്ടത്തുകയ്ക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ നൽകുകയും ശേഷം പാട്ടത്തുക പുതുക്കുന്നതാണെന്നും കരാർ എഴുതി നൽകിയതായി കാണുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകളായി സ്റ്റാക് ബ്രൂക്ക് ആഷ്ലി എന്നീ തോട്ടങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു ദേവാലയത്തിന്റെ ആദ്യനാമം സി എം എസ് അഴുത എന്നായിരുന്നു സെന്റ് ജോർജ് ചർച്ച് എന്ന നാമത്തിന് പിന്നിൽ രണ്ട് കഥകൾ ഉള്ളതായാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാവൽ പിതാവാണ് സെന്റ് ജോർജ് രണ്ടാമതായി ജോർജ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൃഷിക്കാരൻ എന്നാണ് കൃഷിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നയാളാണ് റവറൻ ഹെൻറി ബേക്കർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ദേവാലയം സെന്റ് ജോർജ് ചർച്ച എന്ന് പുനർനാമകരണം നടത്തുകയും തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ബിഷപ്പായിരുന്ന റവറൻ ഹോപ്ഗിൽ ദേവാലയ നടത്തിപ്പിനായി പുതിയ രൂപരേഖ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും തങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകുകയും ചെയ്തു എച്ച് സി വെസ്റ്റാബെ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഹെലിബെറിയ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമയെ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് വിദേശിയരെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സെമിത്തേരി ഒരു കുതിരയുടെ ശവശരീരം കൂടി അടക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെമിത്തേരിയുടെ പ്രത്യേകത ജെ ഡി മൺട്രോയുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ഡൌണി എന്ന് പേരുള്ള വെളുത്ത പെൺകുതിരയാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് സ്കോട്ട്ലന്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് അയർലന്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിദേശിയരെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കമ്മീഷന്റെ അധീനതയിലാണ് തദ്ദേശീയരെ ഇവിടെ അടക്കാറില്ല എന്നാൽ പതിനേഴ് വർഷം ഈ പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്ത റവറൻ നല്ലതമ്പി എന്ന പുരോഹിതനെ ബ്രിട്ടീഷ് സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപ് നൂറ്റൊൻപത് വർഷത്തിന്റെ ചരിത്രം ഉള്ള ഈ പള്ളിയിൽ അതിന്റെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ഏകദേശം മുപ്പത്തിമൂന്നോളം ബ്രിട്ടീഷ് ഫോറിനേഴ്സിനെ ഈ ഇവിടെ സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കാണുന്ന ഈ ദേവാലയം അവരുടെ കരവിരുദ്ധാണ് ഇന്നും ആ പഴമ നശിക്കാതെ ആ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സഭ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു ദേവാലയം പണിതപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അതേ രൂപത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫർണിച്ചറുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേവാലയ ഭിത്തികളിൽ പിത്തളയിലുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ കാണാം രൂപത അംഗങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിനാൽ അവരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയെല്ലാം നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വണ്ടൻമേട് ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് ഗാർഡമും ഏലക്കാലേല വിവരം ആകലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വിൽപ്പന നടന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് കൂടിയ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ശരാശരി വില തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഏലം കൂടിയ വില എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ശരാശരി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഗ്രാമ്പു അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊപ്പു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ കാഞ്ചിയാർ അഞ്ചുരുളി മേഖലയിൽ രണ്ട് ഭൂചലനങ്ങൾ റിട്ടർ സ്കെയിലിൽ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂചലനത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവ് വർദ്ധിച്ചു അവധിക്കാലം
ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനായി സ്വർണാഭരണശാലകളിൽ വൻ തിരക്ക് പീരുമേട് മത്തായി കൊക്കയിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു നടപടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് നമസ്കാരം